Hello guys, welcome back to our YouTube channel, Algen Civil Engineering. Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa metric system of conversion. Ang metric system ay banalas ginagamit sa tatlong basic unit of measurement. Una, para sa volume. Sa volume, ang basic unit na ginagamit natin dito ay liters. Pangalawa, sa mass. Sa mass naman, ang basic unit na ginagamit natin dito ay grams. At pangatlo, sa length. Para sa length, ang basic unit naman na ginagamit natin dito ay meters. Pero para sa video natin ngayon, ang pag-uusapan lamang natin ay kung paano mag-convert ng length sa metric system. Kaya kung interesado kayo guys sa video na ito, tara samahan niyo ako at ituturo ko yung step by step kung paano mag-convert ng length sa metric system. Okay guys, so balik po tayo. Kagaya ng sabi ko kanina, ang basic unit ng length sa metric system ay meter. Kung wala kayo idea kung gaano kahaba ang isang metro, pwede natin tingnan na halimbawa ang isang pintuan. Ang standard height o taas ng isang pinto ay 2.10 meters. Ang kalahati nito ay 1.05 meter. Ganun kahaba approximately ang isang metro, kalahati ng taas ng isang pinto. So ngayon pag-usapan natin ang mga conversion factors sa metric system under length measurement. Punta tayo sa unit na kilometer. Ang prefix na kilo ay nangangahulugang 1,000. So ang ibig sabihin ng isang kilometro o 1 kilometer ay 1,000 meters. Punta naman tayo sa decimeter. Ang ibig sabihin ng prefix na DC ay 1 over 10 o 1 tenth. So ang isang decimeter ay ikasampung bahagi ng isang metro. Sa madaling sabi, ang isang metro ay katumbas ng sampung decimetro o 1 meter is equal to 10 decimeter. Punta tayo sa unit na centimeter. Madalas din natin ito marinig. Ang prefix na centi ay nangangahulugang 1 over 100. So ang isang metro ay katumbas ng 100 centimetro or 1 meter is equal to 100 centimeter. Ang last na unit na ating pag-uusapan ay millimeter. Ang prefix na milli ay nangungahulugang 1 over 1,000. So ang isang metro ay katumbas ng isang libong milimetro o 1 meter is equal to 1,000 milimeter. So in summary, ito yung mga conversion factors na tinilakay natin ngayon. Una, 1 kilometer is equal to 1,000 meter. Pangalawa, 1 meter is equal to 10 decimeter. Pangatlo, 1 meter is equal to 100 centimeter. At pangapat, 1 meter is equal to 1,000 millimeter. Okay guys, so ngayon na alam na natin ang mga conversion factors. Gagamitin natin ito sa pag-convert ng length o haba. Ituturo ko sa inyo ang principle kung paano ito gawin at ang step-by-step -step procedure. Ang principle na ituturo ko ay hindi lang dito applicable sa pag-convert ng length. Ito ay pwedeng gamitin sa pag-convert ng mass, volume, time, weight, at marami pang iba. Alam nyo ba na dati nahirapan din ako mag-convert? Pero nung natutunan ko ang principle at procedure na ito, napakadali lang pala ang mag-convert kung meron ka ng mga conversion factors. Okay guys, so umpisahan na natin. So ngayon guys, ituturo ko muna sa inyo ang principle sa pag-convert gamit ang conversion factors. Ito guys yung pinaka-importante nating maintindihan. Pag nakuha ninyo o naintindihan ang principle na ito, sigurado magiging sisiw na sa inyo o madali na lang ang mag-convert. Ang conversion factors na pinag-uusapan natin kanina ay magsisilbing factor o multiplier sa number na gusto natin i-convert. Ang conversion factors ay gagawin nating fraction-like pero dapat yung unit ng denominator ng conversion factor ay kapareho ng unit ng number na gusto natin i-convert. Ang purpose bakit ganito natin siya i-arrange ay para makancel natin yung unit na yon. Ibig sabihin, ang arrangement ng numerator at denominator na conversion factor ay nakadepende sa unit ng number na gusto natin i-convert. Uulit-ulitin natin ang procedure na ito hanggang sa umabot tayo na yung gusto nating unit na lang ang matitira. Tingnan natin yung example number 1. Iko-convert natin ang 10 meters to centimeter. Meron tayong conversion factor na 1 meter is equal to 100 centimeter. 
gagawin nating fraction ng ating conversion factor. Pero ilalagay natin sa denominator ang 1 meter para pag nagmultiply tayo, makakancel yung meter na unit. Kaya ang magiging sagot, pag minultiply natin ang 10 times 100 centimeter ay 1,000 centimeter. Tingnan natin yung example number 2. Ibabalik natin ang 1,000 centimeter to meter. Ang conversion factor pa rin natin ay 1 meter is equal to 100 centimeter. Pero sa case na ito, ang 100 centimeter naman ang nasa denominator para makansil ang unit na centimeter sa 100 at sa 1,000. Kaya pag minultiply natin ang 1,000 times 1 divided by 100, ang makukuha nating sagot ay 10 meters. Kung mapapansin ninyo, pwede magkapalit ang numerator at denominator ng conversion factor. Depende doon sa unit ng number na gusto nating i-convert. Okay, punta tayo sa sample number 3. Iko-convert natin ang 2 km to millimeter. Ang first step ay susulat natin ang 2 km. Pansinin natin yung unit na kilometer. Ang second step ay hahanap tayo ng conversion factor na may kilometer at ilalagay natin sa denominator ang number na may kilometer para makansel yung unit nito. Ang third step ay hahanap ulit tayo ng conversion factor doon sa unit na natira. Sa case na ito, ang unit na matitira ay meter. Kung mapapansin ninyo ay may tatlong conversion factor na may meter doon sa conversion table. Ang 1 meter is equal to 10 decimeter, ang 1 meter is equal to 100 centimeter, at ang 1 meter is equal to 1,000 millimeter. Dahil may conversion factor na diretso na doon sa unit na gusto natin, which is millimeter, kaya pipiliin natin ang conversion factor na 1 meter is equal to 1,000 millimeter. Ilalagay natin ang 1 meter sa denominator para makansil yung unit na meter at ang matitira na lang ay yung unit na millimeter which is yun ang hinahanap nating unit sa sagot natin. Ang next step ay gawin na natin ang arithmetic. Ang magiging sagot ay 2 times 1,000 times 1,000 millimeter which is equal to 2 million millimeter. So ang 2 kilometer ay katumbas ng 2 million millimeter. Okay, so that's it. Maraming salamat guys. I hope nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung meron kayong questions, mag-comment lang sa baba at sisikapin kong sagutin ang mga tanong niyo. Maraming salamat ulit.